Only a Soviet can understand another Soviet person. I wouldn't have talked to anyone else. Svetlana Alexievich is a collector of other people's stories, a chronicler of the life and death of the Soviet Union. Alexievich is from Belarus, one of the 15 states that emerged out of the ashes of the USSR. But she's very much a Soviet writer. Her lifelong obsession has been to probe the psychological effect of the collapse of the Soviet Empire on its people. I don't know how I'm going to survive. What should I hang on to? When I close my eyes, I see him lying there in the coffin. But we were so happy. Why did he decide that death was a beautiful thing? The Nobel Committee called her work polyphonic writing. Her books are made up of hundreds of interviews collected and edited over a period of years. It's non-fiction, but in the tradition of the great Tolstoyan novel. Посмотреть на время с разных точек зрения или на события. И я для себя называю это роман в голосах. То есть вот одному сознанию трудно охватить вот все, что происходит. Очень так плотно, концентрировано все происходит в мире. Уже трудно, как к Льву Толстому писателю, через 50 лет засесть за что-то, еще 50 лет писать. Да? Это уже, по-моему, такого времени нету. Хотя кто его знает, может, кто-то сидит и что-то пишет. И поэтому роль свидетеля очень велика. Алексеевич's work focuses on the events that preceded and precipitated the collapse of the Soviet Union. Afghanistan, Chernobyl, and in her latest work, Second Hand Time, on the trauma of the collapse itself. We're the ones who went to the camps, who piled up the corpses during the war, who dug through the nuclear waste in Chernobyl with our bare hands. We sit atop the ruins of socialism, like it's the aftermath of war. We're run down and defeated. Our language is the language of suffering. Alexievich is no apologist for the communist regime, but her books are infused with a deep sense of empathy for a people whose whole way of life suddenly disappeared. Нельзя сказать, что коммунисты это все были какие-то бандиты. Это были люди, которые честно верили. Много было людей, которые честно верили в эту идею. Вот мой отец, он, например, до 90 лет был коммунистом и умер коммунистом. И просил, чтобы портбилет положили ему в гроб. И он не один такой, он учитель был сельский. Это был честный, хороший человек. In five years, everything can change in Russia. In 200, nothing. The 1990s were turbulent times. Russia ditched communism and got capitalism instead, all the glitz of the free market. But for most, it was a time of economic catastrophe. It was freedom, but not the freedom they'd hoped for, materially or psychologically. Вот человек всю жизнь сидел в лагере. Его выпустили. Вы думаете, на завтра это свободный человек? Ни в коем случае. Он не может освободиться. Его все навыки, его все представления, его вся жизнь была в лагере. Все, что он знает, это лагерь. We dreamed. And meanwhile, we lived our Soviet lives by a unified set of rules that applied to everyone. Someone stands at the podium. He lies. Everyone applauds. But everyone knows that he's lying, and he knows that they know that he's lying. Still, he says all that stuff and enjoys the applause. Вот эта психологическая привычка, она как влияет на, на современную Россию? Вы знаете, это было по-разному. Одни верили по-настоящему, а одни уже играли. Это уже был некий ритуал, скажем так. Да? Вот. И, и 
Что касается современной России, то да, той страны нет советской, но человек этот остался. Вот человек, воспитанный в тех представлениях, в тех пониманиях, он остался. И, и то, что он остался, свидетельствует о том, что там 90% поддерживает политику Путина, который что им предлагает? Он предлагает им прошлое, великую Россию, чтобы нас опять уважали, весь этот набор. For Alexievich, Perestroika was a once-in-a-generation opportunity, a chance to really change Russian society. That opportunity, she says, has now vanished. Ну еще бы. Вот сегодня мы все живем с чувством поражения. Когда еще такой шанс будет у России? Я не знаю. Вот так, чтобы было и чтобы эта вера в людях была. Вот для того, чтобы полмиллиона людей вышли на площадь, вы представляете, какая вера должна быть? There was a moment before Vladimir Putin's return to the presidency for a third term, where it looked like the spirit of perestroika had returned. Thousands came out onto the streets in the biggest demonstration since the 1990s. But the protests fizzled out, and not just because of the riot police. Do you really think the only thing holding all this together is fear? The police with their clubs? You're wrong. The victim and the executioner have an agreement. That's something left over from communist times. There's a silent pact. A contract. The great unspoken agreement. The people understand everything, but they keep quiet. In exchange, they want decent salaries, the ability to buy at least a used Audi. Это я думаю, что сейчас мы не свободны. Это все остатки свободы. Это все, что еще осталось от Ельцина и Горбачева. Democracy. That's a funny word in Russian. Putin, the Democrat, that's our shortest joke.